नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर वन सेकेंड वीडियो है दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उर्धपातन क्या है वाष्पीकरण क्या है उसमें ऊर्जा क्या है और कुछ क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहे तो सबसे पहले उर्धपातन क्या कहलाता है दोस्तों आप लोग जैसे देखे होंगे कपूर को यदि खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है मतलब दोस्तों सीधे वो गैसी अवस्था में बदल जाता है बिना किसी द्रव अवस्था में बदले तो उर्धपातन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में बदले ही बिना किस में बदल जाए गैस में बदल जाए तो जिस प्रक्रिया से गैस में बदल रहा दोस्तों उर्धपातन कहलाता है जैसे परिभाषा लिखा मैंने उर्धपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसी अवस्था में आ जाता है मतलब दोस्तों एक ऐसा प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जिसमें दोस्तों कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले किसमें बदल जाए सीधे गैसी अवस्था में बदल जाए दोस्तों तो प्रक्रम क्या कहलाता है उत्पादन कहलाता है सिंपल है समझ में आ गया जैसे उदाहरण आपको लेना दोस्तों कपूर और नेपथेलिन ठीक है तो कपूर और नेपथेलिन ऐसी चीजें दोस्तों यदि आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो सीधे डायरेक्ट बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है तो उर्धपातन एक ऐसी प्रक्रम है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे किस अवस्था में चला जाता है गैस अवस्था में चला जाता है तो उर्धपातन कहलाता है अब आगे देखना दोस्तों बाष्पीकरण बाष्पीकरण क्या है जैसे आप देखते होंगे किसी भी खेत में पानी भरा है लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों पानी गायब हो जाता है तो उसमें क्या होता है बाष्पित अवस्था में बदलकर वायुमंडल में चला जाता है या दोस्तों समुद्र का पानी बाष्पित होकर के वायुमंडल में आता है और बादल के रूप में आकर दोस्तों बारिश करता है तो बाष्पीकरण के ही द्वारा होता है या कोई भी आप किसी बर्तन में पानी रख दें कुछ दिन बाद देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे बर्तन में पानी सूखता तो नहीं है किंतु बर्तन का पानी गायब हो जाता है इसका कारण होता है वाष्पीकरण तो दोस्तों वाष्पीकरण एक सतह की घटना है सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर जाते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में बदल देते हैं तो बाष्पीकरण यदि नॉर्मल परिभाषा का बात करूं दोस्तों तो क्या कहलाता है किसी भी द्रव का किसी भी द्रव का गैस की अवस्था में बाष्प के रूप में बनना ही प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाता है या जल का दोस्तों सिंपल सा जल का जल का दोस्तों किसी भी माध्यम से या किसी भी क्रिया के द्वारा डायरेक्ट गैस के अवस्था में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है अब दोस्तों जैसे आप खाना पकाते हैं तो वहां भी बाष्प बनता है तो बाष्पीकरण में क्या होता है कि कोई भी यदि द्रव है तो बाष्पित अवस्था में थोड़ा थोड़ा गैस अवस्था में बदल जाता है तो बाष्पीकरण कहलाता है सिंपल सा तो बाष्पीकरण एक सतह की घटना है सतह पर होती है है ना इसमें दोस्तों क्या होता है कि कण जो होते हैं ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद गैसी अवस्था में बदल जाते हैं तो बाष्पीकरण समझ में आ गया होगा ठीक है बाष्पीकरण का मेन मुद्दा है दोस्तों किसी भी द्रव का बाष्प अवस्था में परिवर्तित होना बाष्पीकरण कहलाता है ठीक है सिंपल सा परिभाषा समझिए अब दोस्तों उसमी ऊर्जा की बात करूं कि उसमी ऊर्जा क्या है तो दोस्तों उसमी ऊर्जा क्या कहलाता है बात को समझना है उसमी ऊर्जा जब किसी वस्तु को ताप देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है तो जिस ऊर्जा से वो कार्य कर रहा है दोस्तों उसे अपन क्या बोलते हैं उसमी ऊर्जा जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं गर्म करते हैं ताप देते हैं किसी वस्तु को गर्म करते हैं ताप देते हैं जैसे दोस्तों आप खाना ही पकाते हैं तो खाना ही पकाने में क्या होता है कि आप उसको क्या कर देते हैं ऊर्जा देते हैं मतलब गर्म करते हैं तो दोस्तों उसमें से क्या होता है कुछ ना कुछ क्रिया होती है और खाना पक जाता है तो जिस ऊर्जा से वो पक रहा है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं उसमी ऊर्जा कहते हैं कि मतलब किसी वस्तु को गर्म करने से वो क्रिया करने लगता है उसमें कार होती है और जिस ऊर्जा की वजह से कार होती है दोस्तों उसे बोलते हैं उसमें ऊर्जा ठीक है जैसे मैंने कहा दोस्तों कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं तो आज के पहला क्वेश्चन क्या है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है कि स्विमिंग पूल होता है दोस्तों तो गोताखोर क्या करते हैं पानी काट पाता है इसमें कौन सा गुण होता है इसको उत्तर बताना है जैसे कि आपको ए, आपके अभ्यास में दोस्तों ये क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या है दोस्तों जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है जल के कणों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है मतलब जल के कण दोस्तों अत्यधिक थोड़ा सा क्या होते हैं दूर दूर होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कम होता है ठोस की अपेक्षा जल के कण की आकार तो हमेशा आपको पता होगा कि थोड़ा दूर दूर होता है उनके बीच आकर्षण बल कम होता है जिस कारण दोस्तों स्विमिंग पूल पे गोताखोर पानी को काट पाता है ये सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है ठीक है क्या क्वेश्चन दोस्तों देखिए पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है क्वेश्चन इन एक या दो नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं तो दोस्तों पदार्थ के कण की कौन सी विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है क्या होता है दोस्तों रिक्त स्थान होता है ठीक है पदार्थ के कर्ण निरंतर गतिशील रहते ह
दोस्तों कोई भी पदार्थ होगा चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस उनमें अणु होंगे और अणुओं के बीच कोई ना कोई आकर्षण बल होगा जिसके कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं और दोस्तों जब वो आपस में बंधते हैं जब क्रिया करते हैं तो उनके बीच कुछ न कुछ क्या होता है रिक्त स्थान रह जाता है जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि बर्फ ठोस होता है लेकिन द्रव से हल्का होता है क्यों क्योंकि उनके अंतराकाशी स्थान पर कुछ रिक्त स्थान हो जाते हैं और उन रिक्त स्थानों पर दोस्तों क्या होता है वायु भरा होता है जिस कारण से बर्फ जो होता है जल से हल्का होता है जबकि दोस्तों बर्फ को भारी होना चाहिए क्योंकि ठोस है लेकिन उसके बीच में रिक्त स्थान होने के कारण बर्फ क्या होता है हल्का होता है क्योंकि दोस्तों एक कणों से ही मिलकर बने होते हैं और कणों के बीच क्या होता है रिक्त स्थान होता है है ना इनके बीच आकर्षण बल लगता है तो ये पता होना चाहिए ब्रह्मांड में वस्तु कोई भी वस्तु होगा दोस्तों उनमें निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उसमें आकर्षण बल कार्य करेगा इस प्रकार दोस्तों आकर्षण बल सॉरी पदार्थ के कणों की विशेषताएं आपको पता हो गया होगा दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वास्पीकरण क्या है दो नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा उर्द पातन क्या है तो उर्द पातन तो आपके दैनिक जीवन में दोस्तों उपयोगी है आप लोग जाने जैसे आप कपूर ले रहे हैं आरती कर रहे हैं कपूर की थाली में रख दें ना जलाएं फिर भी एक दो घंटे बाद वो कपूर गायब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कपूर एक ठोस है सॉलिड है लेकिन बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल गया गैस में बदल गया तो एक उर्द पातन क्रिया कहलाई इस प्रकार दोस्तों ये रहा आज आपका सेकेंड वीडियो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा आपको पूरे वीडियो दोस्तों प्ले में मिल जाएंगे नाइन्थ क्लास के हर क्लास के आपको वीडियो मिलेंगे दोस्तों प्ले में जाकर के देख सकते चलिए तो चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक्स तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम